আমার চিন্তা চেতনাগুলো ছিল ছোটবেলা থেকে একটু অস্বাভাবিক প্রথম পিরিয়ড থেকেই টিচার আমাকে মারা শুরু করে কোনো কারণ ছাড়াই কোনো কারণ ছাড়াই আমি প্রথম ক্লাসে বুঝতে পারি না আমাদের যে স্কুলের দপ্তরই থাকে তাকে বলে ব্যাত নিয়ে আসো ব্যাত নিয়ে আমাকে মারে এরকম করে একটার পর একটা এবং সেই মারটা চলে আমার ছটা ক্লাস তিন চার দিন বাজারে ঘুরে একটা পানের দোকান রেডি করে ফেললাম যেটা কিনবো আমি আমি ফিরে আসলাম আমার মাকে বললাম যে এই দোকানটার দাম সাড়ে আট হাজার টাকা আমাকে সাড়ে আট হাজার টাকা দিয়ে ওই পানের দোকান কিনে দিতে হবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ আমি ওই পানের দোকান চালাবো পান বিক্রি করব এর মধ্যে দু একদিন আমি ওই দোকানে বসে ট্রেনিংও নিয়ে নিচ্ছি কীভাবে পান বানানো আমাকে একদিন বললে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা যে আই ডু নট থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ক্যাপেবল অফ অ্যাকমপ্লিশিং দিস ডিগ্রি হবে কোনো এক সময় একদিন সকালবেলা উঠে দেখি আমি এই নোক দিয়ে আমার এরকম করেছি রাগে সকালবেলা উঠে দেখি এদিকে আমার রক্ত আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ সময় আমি ব্যয় করতে আসছি এবং আই উইল বি ফাইটিং এগেনস্ট ইট আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা ভালো আছেন আশা করি সব সময়ের মতো এই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের আরও একটি এপিসোড প্রথমে নামটা একটু বলতে হবে শামিয়া শাহমিয়া এবং আপনি এসছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে সো অস্ট্রেলিয়াতে বসে আপনি আমার এই অনুষ্ঠানগুলো দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা ওয়েট করি ওয়েট করি রীতিমত এবং আমাদের পুরো ফ্যামিলিতে বসে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো সবসময় দেখি বিউটিফুল এবং এগুলো নিয়ে আবার কথা বলি এখান থেকে আপনি শুরু করতে চান প্লিজ জন্ম ফুলছড়িতে ফুলছড়ি গায়বান্ধা আমার যে জন্ম যে ঘরটায় হয় সেই ঘরটা ছিল একটা কুড়ে ঘর তো এখানে আমার মা আর আমার নানি ছিলেন ঠিক তিন দিন পর চোখ দুটো ক্লোজ হয়ে যায় আই কুড নো ওপেন মাই আই এটা আপনার পরবর্তীতে শোনা আমার আমার মা বলেছে আমাকে এবং সবাই বলেছে ওই অবস্থায় আমার নানা আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার যত প্রকার ডাক্তার কবিরাজ ঝাড় ফুক যা করা যায় সব করেছে বাবা কি করতেন আমার আব্বা ওই সময় ছিলেন আমার আব্বা একটু অসুস্থ ছিলেন ওই সময়টা তো পরে আব্বা যখন সুস্থ হলেন আব্বা আমাকে নিয়ে চলে গেলেন বগুড়ায় টি এইচ আহমেদ এরকম কোনো ডাক্তার না আমার একজন ডাক্তার ছিল সে আমাকে সে সময়কার তখন অলরেডি আমার বয়স সাত দিন হয়ে গেছে আমার চোখ খুলতেছে না চোখ দুটো ফুলে মানে খুব অস্বাভাবিক অবস্থা আমি আমি চোখে দেখি না শুধু কাঁদি সারাদিন কাঁদি কিছু খাই না এরকম অবস্থা প্রায় সাত দিন পর্যন্ত তো ডাক্তার টি এইচ আহমেদ সম্ভবত আমার ট্রিটমেন্ট করে না তো ট্রিটমেন্ট করার পরে আমরা রাত্রেবেলা যখন ট্রেনে ফিরে আসি আমার আমার আম্মা আমার নানাকে ওষুধটা হাতে দিয়ে বলে যে যে আব্বা আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে আপনার নাতির চোখের মধ্যে ওষুধটা দেন না তো ওষুধটা দেওয়ার ঠিক তিন থেকে চার ঘন্টা পরে মেরাকলি আই স্টার লুকিং এবং ইনিশিয়াল যেটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে চোখ দুটো খুব বড় বড় লাল টকচকা থাকে এবং ওই চোখ খোলার পরে পরবর্তী নাকি পুরো দিন আমি কখনো ঘুমাইনি এবং টোয়েন্টি ফোর সেভেন ডেজ আমি আমার চোখ খোলা থাকতো সবসময় সারা রাত খোলা থাকতো তা আমি জানি না দ্যাট ওয়াজ দ্য দ্যাট ওয়াজ দ্য মেরাকুল ইন মাই লাইফ আই মিন ওয়েন আই বর্ন বাবা কি করতো আমার আব্বা হচ্ছে বাংলাদেশ পান ইউনিয়ন বোর্ড ও আব্বা চাকরি করতেন আমরা ফুলচেরি থাকতাম আব্বা হচ্ছে রংপুরে থাকতো বগুড়ায় অনেক সময় কাজ করেছেন বগুড়া পান ইউনিয়ন বোর্ডের যে অফিস ওইখানেও আমার বয়স যখন পাঁচ ছোট্ট শরীফ আমার ডাকনাম শরীফ ও আচ্ছা স্কুল শেষ করি হাই স্কুলে পড়ি আমি কিন্তু মেরিটোরিয়াস কেউ না ঠিক আছে আমি আমি অন্য জন সাধারণ ছাত্রের মতো একজন মানুষ আমি আমি কখনো স্মার্ট কেউ না আমি কখনো ইন্টেলিজেন্ট কেউ না তো আমি ক্লাসে যাই ক্লাসে পড়াশোনা করি আমার মা বা মা সবসময় বলতেন একটা কথা যে তোকে কিছু করতে হবে না তুই শুধু স্কুলে যা এর মধ্যে কিন্তু যা আশা করলে আমি যা আশা করলে আমি খুশি ফার্স্ট হইতে হবে এরকম ফার্স্ট হইতে হবে এরকম কিছু নাই আমার মা সবসময় বলতেন যে আমার কাছে বসে থাকবি আমার মা রান্না করতো আমার কাজই ছিল চুলার পাশে বসে থাকা তার সাথে গল্প করা এবং আমি কোশ্চেনের পর কোশ্চেন করতাম সে শুধু উত্তর দিত মানে বিষয়টি কি এরকম ছিল যে আপনি সবার চেয়ে একটু সহজ সরল একটু আলাদা এরকম কোনো কিছু কি ছিলেন নাকি আট দশজনের মতো একদম নর্মাল কারণ মায়ের কাছে তো ছেলেরা বসে থাকে না খুব একটা সারাদিন দৌড়ে বেড়ায় গ্রামের ছেলেরা রাইট এটা এটা নাকি মা ঘেসা টাইপের ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন মা ঘেসা টাইপের নাম্বার ওয়ান হ্যাঁ এটা আমি বলতে পারবো যে মা ঘেসা টাইপের আর নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে আমার চিন্তা চেতনাগুলো ছিল ছোটবেলা থেকে একটু অস্বাভাবিক আমি এখন মনে করি বিকজ আমি যে কোশ্চেনগুলো মাকে করতাম মা এগুলো অ্যান্সার দিতে খুব কষ্ট পেতেন হাই স্কুলের যখন মিড আমি ক্লাস এইট নাইনে আমার জীবনে বিশাল একটা ঘটনা ঘটে ঘটনাটা হচ্ছে আমার এক আমার এক খালাতো ভাই আর আমার এক মানে গ্রামের বন্ধু ওরা দুইজন মিলে আমার এক বন্ধুকে ওই বন্ধুটা যে কিনা তার আগের দিন আমাকে একটু গালি দিয়েছিল ওই জন্য ওই রাতে ওরা পিকনিক করছিল আমার ওই বন্ধুটাকে ওরা ধরে মারে তো মারার কার
প্রথম আপনি জানেন মনে হয় স্কুলে স্কুলগুলো শুধু পিরিয়ড ওয়ান পিরিয়ড টু পিরিয়ড থ্রি এরকম লাইক ওয়ান আওয়ার ইন সিকুয়েন্স তো প্রথম পিরিয়ড থেকেই টিচার আমাকে মারা শুরু করে কোনো কারণ ছাড়াই কোনো কারণ ছাড়াই আমি প্রথম ক্লাসে বুঝতে পারি না আমাদের যে স্কুলের দপ্তরই থাকে তাকে বলে ব্যাত নিয়ে আসো ব্যাত নিয়ে আমাকে মারে এরকম করে একটার পর একটা যখন সেকেন্ড টিচার আসে তখন সে বলে যে ও তোর তো সাহস কম না তুই টিচারের ছেলের গায়ে হাত দিয়েছিস এবং সেই মারটা চলে আমার ছটা ক্লাস পর্যন্ত প্রত্যেকটা টিচারই প্রত্যেকটা টিচারই আমার মনে হয় পর্যন্ত সম্ভবত যে বেদ বলে বেদ ভেঙে গেছে মনে হয় ত্রিশ চল্লিশটা তিন চারবার বেদ নিয়ে আসা হয়েছে এবং ওই সময় আমার ক্লাসে আমার খেলা ছিল আমার আমার আপন খেলা ছিল ও কাঁদতে কাঁদতে আমার সঙ্গে পড়তো তো ও কাঁদতে কাঁদতে আমার একটা বন্ধু ছিল ও কাঁদতে কাঁদতে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছে আমি আমি খালি জানি যে আমার পিঠে সব শার্ট ছিঁড়ে গেছে কি বলে মানে আপনি তো ওইগুলোর মধ্যে জড়িত আমি জড়িত ছিলাম না আমি যে বলতেছি সব বিশ্বাস করতেছে না কেউ ইভেন হেড মাস্টার যে স্কুলের উনিও লাস্টে যখন আমি আর পারছি না মোটামুটিভাবে মানে ছটা ক্লাস হয়ে গেছে তখন আমি বাসায় যখন যাচ্ছি আমি হাঁটতে পারছি না আমি যখন বাসার গেটে গেলাম আমি মোটামুটি পড়ে গেলাম তখন আমার মা জোর করে ধরে দেখে পিঠে রক্ত আমি তো মাকে আমার সব কিছু খুলে বললাম ব্যথা হয় মানে এটা এটা আমার জীবনে মানে তো ক্লাস এইট ভেরি ভেরি টাচি হ্যাঁ ক্লাস এইট সো মা তখন করলেন কি হেড হেড টিচার যে হেড স্যার যে তাকে ডেকে পাঠালেন বাসায় বললেন একটা কথা শুধু আপনারা আমার ছেলেকে আমি স্কুলে দিয়েছি মানুষ বানানোর জন্য আমার ছেলেকে তো আমি এইভাবে পশুর মতো মারার জন্য তো আপনাদেরকে দেয়নি তিন চার দিন পরে সুস্থ হয়ে গেলাম আমার মাকে বলি যে আমি লেখাপড়া করবো না এই ঘটনার পরে এই ঘটনার পরে থেকে তো আমার মা একটা কথা সবসময় বলতে বলতেন আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্য যে তোমাকে লেখাপড়া করতে হবে তুমি ঠিক আছে ম্যাট্রিকটা পাশ করো আর পড়ো না পড়ো না খালি ম্যাট্রিকটা পাশ করো না ঠিক আছে মা ম্যাট্রিক পাশ করবো কিন্তু তারপরে তার আমি আবার বলতাম তারপরে যেহেতু কোশ্চেন করার শুধু ইচ্ছা বলতে তারপরে তুমি কি করতে চাও আমি তখন বললাম তাহলে আমাকে এটা বের করতে হবে তিন চার দিন বাজারে ঘুরে একটা পানের দোকান রেডি করে ফেললাম যেটা কিনবো আমি আমি ফিরে আসলাম আমার মাকে বললাম যে এই দোকানটার দাম সাড়ে আট হাজার টাকা আমাকে সাড়ে আট হাজার টাকা দিয়ে ওই পানের দোকান কিনে দিতে হবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ আমি ওই পানের দোকান চালাবো পান বিক্রি করব এর মধ্যে দু একদিন আমি ওই দোকানে বসে ট্রেনিংও নিয়ে নিচ্ছি কীভাবে পান বানাতে হয় পানের ভিতরে কীভাবে চুন দিতে হয় পানের ভিতরে ক্ষয়ের দিতে হয় কীভাবে জদ্দাগুলো ঢালতে হয় এগুলো মোটামুটি শিখে গেছি ভাজ করে মানুষের হাতে দিতে হয় সে মানে একজন আমাকে শেখাচ্ছে এবং সে ওই দোকানটা বিক্রি করবে আমি ওটা কিনে নিব এরকম তখন আপনি কোন ক্লাসে তখন আমি ক্লাস নাইন অথবা টেনে ওকে তারপর প্ল্যানের মধ্যে আছি আমি প্ল্যান করে যাচ্ছি মানে লেখাপড়া ভালো লাগতো লেখাপড়া ভালো লাগতো না আমি প্ল্যান করতেছি যে আমি কী করবো তো যে হোক ম্যাট্রিক শেষ হয়ে গেল ম্যাট্রিকে যখন শেষ করে ফেললাম তখন ভাবলো এবার ইন্টারমিডিয়েট করতে হবে ম্যাট্রিক পাশ করার পর যদি কেউ ইন্টারমিডিয়েট পাশ না করে মানুষ খারাপ বলবে আমি চিন্তা করলাম সত্যি কথা ইন্টারভিউ করতে হবে মা ঠিক আছে মা এটাই কিন্তু লাস্ট আপনার বড় ভাই বোনদের রোল কী ছিল এখানে আপনারা পড়াশোনা করেছে বেশি দূর পর ওই সময়টা তো আমার বড় বোন ঢাকা নিচ্ছে পরে আমার ইমিডিয়েট বড় ও হচ্ছে দু বছরের সিনিয়র আমার দু বছর উপরের এতে পড়ে ও কলেজে পড়ে ওরা সবাই পড়ে ওরা আমাকে চিন্তা করে কি ও কিছু বোঝে না ওরা আমাকে জানে যে হয়তো আমি এন্ড অফ দ্য ডে এন্ড অফ মাই কেরিয়ার ওর এন্ড অফ মাই টাইম আমি হয়তো আউট অফ দ্য ট্র্যাক হয়ে যেতে পারি অথবা অথবা লেখাপড়া বেশি করব না তাদের কোনো এক্সপেকটেশনও নাই ওরা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পড়ছে ওরা যখনই পড়ার সময় হচ্ছে পড়তে বসছে ওরা রেগুলারিটি মেনটেন করতেছে ক্লাসে যাচ্ছে ভালো রেজাল করছে আমি তো ভালো রেজাল করছি না তো আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ফেললাম এবার মা আমাকে বলে বাবা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে আমাকে সাড়ে চার হাজার টাকা আমার পকেটে দিয়ে বলল বাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফর্ম তো পূরণ যাবি যে এই আমাদের এলাকার এ আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে শহীদুল্লাহ হলে যাবি ওইখানে যে তুই থাকবি ফর্ম টর্ম পূরণ করে জমা দিয়ে আসবে আসলাম ঢাকা নিচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আমি তো পরীক্ষা দিলাম ভর্তি পরীক্ষা দিলাম চান্স পেলাম না ময়মসিংহে পরীক্ষা দিতে হবে ময়মসিংহ এগ্রিকালচারের পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক আছে সেখানে কোথায় গায়ে বান্ধার কোন বড় ভাই খুঁজে বের করতে হবে সেখানে রুমে থাকতে হবে এগুলো বন্ধু বান্ধব নিয়ে যেতে হবে কে যাচ্ছে কোথায় থাকবে কোন রুমে এগুলো করে আবার ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম চান্স পেলাম না এবার কোথায় যেতে হবে এবার খুঁজে দেখো জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কে আছে প্রতিবার আমার মা ইন্সপায়ার করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে তুমি যাও জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগরে আসলাম আলবিরণী হলে উঠলাম গায়বান্ধার এক বড় ভাই তার রুমে থাকি ভর্তি পরীক্ষা পরীক্ষা
ঠিক আছে রাশিন বুঝ পরীক্ষা দেব আপনার রেজাল্ট খুব একটা ভালো ছিল না এসএসসি ইন্টারে আমার আমি জাস্ট জাস্ট সিম্পল একটা করে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিভিশন এই আর কি এরকম আর কি সাইন্স থেকে হ্যাঁ সাইন্স থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম ও সরি যাওয়ার আগে করতে হয় কি এগুলো নিয়ম আছে আমাদের যে এলাকার বড় ভাই তাদেরকে কনভিন্স করতে হয় বা চিঠি লিখতে হয় চিঠি লিখতাম যে এই টাকা পাঠালাম আপনার কাছে আপনি একটা ফর্ম কিনে ফর্মটা পূরণ করে ফর্ম পূরণটাও দেখা যেত যে তারাই করে যেত অনেক কাজ তো সেই সময় যে আমার ফর্মটা অন মাই বিহাফ করা হয় সে ফর্মটা করে চয়েস দিতে হয় কোন সাবজেক্ট আগে কোন সাবজেক্ট পরে সে যে যাকে আমি করতে দিয়েছে সে তার এক বন্ধুকে দিয়েছে সে তারও আরেকজন বন্ধুকে দিয়েছে সে যে ফর্ম পূরণ করেছে সে ছিল ম্যাথামেটিক্সের ম্যাথামেটিক্সকে ফার্স্ট চয়েস দিয়েছে সেকেন্ড চয়েস দিয়েছে আপনাকে জিজ্ঞেস করেন আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কিচ্ছু জানি না ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছি ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চল দিয়ে বসে আসি যে রেজাল্ট হবে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এরকম থাকতে হয় তো রেজাল্ট হয়েছে দেখে চান্স পাইনি তখন আমাকে ওই বড় ভাই বললো যে তুমি চান্স পাওনি কিন্তু আমি যে চেক করে দেখে এসছি তোমার নাম আছে তোমার নাম আছে তুমি ম্যাথ না হলে স্ট্যাটিস্টিক্স চান্স পাবা তুমি যেও না আমি সাত পাঁচ বুঝে চিন্তা করে কি করে যেন চলে গেলাম রাশিয়া থেকে চলে আসলাম ফুলছড়িতে গ্যার বেন্দায় আমার মাকে বললাম যে আমি চলে চলে আসলি কেন আবার এক ভুল কালকে তুই চলে যা আমি কালকে যাব প্ল্যান করতেছি এমন সময় ওই বড় ভাইটা আবার আমাদের আমাকে জানায় যে না তুমি চান্স পাইছো তোমার চান্স অলরেডি হয়ে গেছে স্ট্যাটিস্টিক্সে তুমি ভর্তি হবে তুমি চলে আসো ওকে আমি তো মহা খুশি পরের দিন সকালে রওনা চলে গেলাম রাশিয়াতে যে স্ট্যাটিস্টিক্সে ভর্তি হব ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে গেছি স্ট্যাটিস্টিক্সে ভর্তি হয়ে গেলাম স্ট্যাটিস্টিক্স ভর্তিটিতে হয়ে ক্লাস করতেছি তার যখন করতেছে এখন আমরা বন্ধু বান্ধব একসাথে বসি সবাই এলাকার বন্ধু বান্ধব অনেক বন্ধু বান্ধব সবসময় বসি কিন্তু ইউনিভার্সিটির ভালো সাবজেক্ট কোনটা সবাই বলে ওই সময় ভালো সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স তখন আমি বললাম এটা আবার ভালো কী করে হয় তখন আমার সেই কথা মনে হলো যে ছোটোবেলায় আমার আব্বা সবসময় বলতো যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার এইটা একটা খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা প্রফেশন এটা ভেরি ডিমান্ডেড একটা প্রফেশন এ লাইনে যারা যায় তারা অনেক কিছু জানে তখন আমি বললাম যে তাহলে তো বইয়ের টুয়েট এগুলো তো পরীক্ষা দিলামই না যেহেতু এটা একটা অপশন তাহলে ওয়াই ডোন্ট আই ট্রাই তা আমি ডিনের অফিসে গেলাম যে বললাম যে আমি এই সাবজেক্টে যেতে চাই ইজ ইট পসিবল আমার এখনো মনে আছে একটা পিওন আমাকে বের করে দিল রীতিমতো বের করে দিল আমি স্ট্যাটিস্টিক বের হয়ে যান আর আমি মন খারাপ করে একা একা বসে আসি বাই দ্যাট বাই দ্য লাইক এ সেম টাইম আমি এক্সপিরিয়েন্স করতেছি ক্লাসে যে আমি ক্লাসগুলো বুঝতেছি না টিচারদের আমি আগে কখনো স্ট্যাটিস্টিক্স ভালো করতাম না জানতাম না আমি এটা কখনো নিও না স্কুলে এমনিতে যে অ্যাডভান্স ম্যাথ যেটা থাকে সেইটা সেটা তো খুব ভালো নাম্বার পেয়েছি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম একদিন বসে আসে একটা বন্ধু বলল শোন ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় হয় কি যে কোনো টিচারকে যদি তুই বলিস তোদের পরিচিত কোনো টিচার সে তোকে আসল গাইড দেখা দিবে এবং যদি সম্ভব হয় তোকে তোর নিজে চয়েস সাবজেক্টটা পাবি যদি সিট ফাঁকা থাকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময় এলাকার কে টিচার খুঁজে বের করতাম সেই সময় এলাকার আমার টিচার গাইবান্দার গাইবান্দার টিচার কোন সাবজেক্টে সোশিওলজি টিচার সোশিওলজি ওকে খুঁজে বের করলাম তাকে যে বললাম মাথা নিচে করে স্যার সালাম দিয়ে এখন দাঁড়ায় আসি এই যে তুমি কে আমি বললাম স্যার আমার বাড়ি ফুলছড়িতে কো তোমার ফুলছড়ি নদী ভাঙা মানুষ তুমি বিজ্ঞা টিকা চাও নাকি আমি আকাশ থেকে পড়ে গেলাম ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে গেল বাট আমি তার নামটা এখানে বলবো না আমি জানি না কারণ তাকে এক নামে সবাই চিনবেন আমি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং তার সে যখন করিডোর দিয়ে হাঁটতো করিডোর ফাঁকা হয়ে যেত এত ভয় পাই আমরা স্টিল আমি তাকে সামনে দেখলে ভয় পাবো এবং আমি জানি মনে আমি জানি না উনি টিচার আছেন কি না এখন পর্যন্ত ওনার কথা আপনার কথা শুনে মনে হয় টিটকারি করতে পছন্দ করতো আর কি হ্যাঁ অনেকক্ষণ পরে আমাকে ডাকা হলো প্রায় এক দুই ঘন্টা পর আমি গেলাম কি হয়েছে তোমার বললাম সত্য কথাগুলো যে স্যার আসলে আমি তো আসলে জানি না ভর্তি পরীক্ষা তো আমি দিয়ে চলে গেছিলাম তো তারপরে এরকম অবস্থা আমি এসে ভর্তি হয়েছে ওখানে স্যার আমার ভাল লাগতেছে না কি করবা ভালো লাগবে না কিসের জন্য লেখাপড়া তো করতে চাও না এরকম করে এক ঘন্টা মোটামুটি স্যার একটা আমাকে ভালোভাবে অনেক কিছু বললেন বলার পরে বললেন যে ঠিক আছে তুমি কি করতে চাও স্যার আমি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আসতে চাই শোনো এটা একটা এটা একটা খুব কঠিন সাবজেক্ট তুমি কি পারবা আমি বললাম স্যার আমি পারবো কি করে জানো তুমি পারবা তোমার সায়েন্সের নাম্বার কী রকম আমি স্যার আমি ভালো নাম্বার পেয়েছি আমার কেমন যেন মনে হয় পারবো স্যার তো বললো যে তুমি কালকে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে নিয়ে আসবা আর এর মধ্যে ডিন অফিসে যে দেখবা তুমি কত নাম্বার পেয়েছো
তো প্রথমে আমাকে দেখে আই তুমি ক্লাসে যাও নাই তুমি ক্লাস না দিয়ে বাদ দিয়ে এখানে দাঁড়াইছো আমি তো চুপচাপ আমি তো ভাবছি স্যার জানে যে আমি আসবো আজকে একটা অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে প্রথমে তারপরে একটু পরে আমাকে ডাকলো দেখি তোমার অ্যাপ্লিকেশান কী লিখেছো প্রথমে দেখে প্রথমে দেখে আমাকে রাগ করে আমার দিকে তাকালো আর একটা অ্যাপ্লিকেশানটা পাঁচ টুকে করে বিনের মধ্যে ফেলাই দিল জীবনে তারপরে আমি এখন একটা কাগজ নাও কাগজ নিলাম নিয়ে বলে আমি যা যা বলতেছি তাইতে লেখো সুন্দর করে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখলাম লিখে আবার বানান ভুল আবার দুটো আবার ছিঁড়ে ফেললো হচ্ছে স্যার আমার এখনও মনে পড়ে স্যার এখন রিটায়ারমেন্টে গেছেন আমি আমার সাথে কথা হয় মাঝে মধ্যে আমি আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন সুন্দর করে লিখলাম লিখে স্যারকে দিলাম স্যার বলল যে ঠিক আছে এখন তুমি এটা প্রশাসনিক ভবনে যাও এটা সম্ভবত তোমার যে ডিন সেই ডিন এখন দেশের বাইরে আছে এটা ভাইস চ্যান্সেলার পদাধিকার বলে এখন এই এই ফ্যাকাল্টির ডিন তুমি ভাইস চ্যান্সেলার অফিসে তোমার টোটাল মার্ক আর এটা সাবমিট করো তাহলে ভাইস চ্যান্সেলার কুড বি রিয়াসেসিং দ্য ইন্টায়ার সিচুয়েশন দ্যাট ইউ গট এ গুড স্কোর অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ নাও ফিলিং সাম সর্ট অফ ডিফিকাল্টিস হুইচ ইস হুইচ ক্যান বি ক্লাসিফাইড এজ এ লার্নিং ডিফিকাল্টিস ট্রু আমি একদিন আবার স্যারকে ওই স্যারকে বলতেছি যে স্যার আমার তো আসলে এখনও তো কিছু হলো না আমি তো ওই তুমি কি ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছো স্টার্টিং আমি দিয়েছি স্যার আমি তো তোমাকে কথা বলিনি আমি স্যার আমি তো জানি যে এটা না 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 তুমি ডিপার্টমেন্টে যাও তোমার ডিপার্টমেন্টে যাও ওই ডিপার্টমেন্টে যে খোঁজ নাও আর তোমার তুমি যে ডিপার্টমেন্টে যেতে চাও সেখানে যে খোঁজ নাও আমি খোঁজ নেই ওটা বলে যে না কোনো কাগজই আসেনি তুমি অমুক একজন আমাদের এক স্যার আছেন তার সাথে দেখা করতে বলেন নামটা বলতেছে না স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম তো আমার এই পরিস্থিতি ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে আসো এখনই আসো তো আমাকে ক্লাসে স্যার বসিয়ে দিলেন আর তারপরে ক্লাস শেষে আমি যে কাগজপত্রগুলো ঠিক করলাম মাই স্টার্টিং শুরু হয়ে গেল আমার জার্নি হচ্ছে অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মানে পরবর্তীতে এই ডিপার্টমেন্ট হয়তো অনেক অন্য নামে চেঞ্জ হয়ে গেছে ট্রিপল ই বা এরকম হয়ে গেছে বাই দা ওয়ে আমার লেখাপড়া শুরু হয়ে গেল যারা ঢোকে তারা অত্যন্ত মানে মানে রসকসীন মানুষ মানবতা বোধ থাকবে না শুধু ট্রানজিস্টার আর ওই কয়েকটা ক্যাপাসিটার কানেক্ট করে তার সাথে ইনপুট সিঙ্গল দিয়ে আউটপুট কিভাবে হবে ওই আউটপুটের ওই অ্যাম্পেয়ার দিয়ে আর আর মাইক্রো ভোল্টেজ মাপতে মাপতে জীবন চলে যায় এবং শুরু হয়ে গেল আমার জীবনের সেই স্ট্রাগল ওকে প্রথমে তো মনেই হলো ভুল হয়ে গেছে মহা ভুল আকাশ মানে পুরো আকাশ মাথায় ভেঙে পড়েছে বাবলাতলা পাশে বাবলাতলা ওখানে বসে বসে প্রতিদিন চিন্তা করি এখন কি করব এখন কি করবো ওই পানের দোকান ওখানে আমি আমার মাকে চিঠি লেখা শুরু করলাম সবসময় চিঠি লিখতাম কোনো একটা চিঠিতে লিখলাম যে মা আমার আর ভাল লাগতেছে না হ্যাঁ আমি আসতেছি আমি পড়াশোনা আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে পাচ্ছি না থাকতে পাচ্ছি না আমার ভালো লাগতেছে না এগুলো বলতেছে হ্যাঁ তা আমার মা সেই একই উত্তর বাবা জীবনে কিছু করতে গেলে পড়াশোনা করতে হয় আই মিন আই হ্যাভ নো ওয়াইড ইট টু বি অনেস্ট আমি মানে আই মাস্ট অ্যাকনলেজ দ্যাট ইট ইজ নট অনলি মি আই হ্যাড আই হ্যাভ হ্যাড মেনি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড দে হ্যাড দ্য সেম ফিলিংস উই কুন গেট এনি পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট on the topic area that we used to learn in the classroom. And as a result of that, maybe I got perhaps, uh, I mean, uh, 55% to like 57 or 58% marks in, 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 in both levels, like master's and, 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 and oh, bachelor's nice. degree, honest mm-hmm. level. But we didn't have a conversation. We didn't have a conversation. ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে তার কিছুদিন পরে কম্পিউটার সায়েন্স শুরু হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে দুটো একসাথে পরবর্তীতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে শুরু হয় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসই তো পরবর্তীতে আমার কাছে মনে হল ও মাই গড দ্যার দেয়ার আর সাম মানে ইন্টারেস্টিং লার্নিং মেটেরিয়ালস সাচ অ্যাজ এই যে কম্পিউটার যে ইন্টারনেটের যে ব্যাপারগুলো থাকে এই ইন্টারনেটের ব্যাপারগুলোর অনেক ইন্টারেস্টিং মেটেরিয়াল ওই ওই সাবজেক্টে ছিল এবং আমরা কি কারণে অ্যাট্রাক্টেড হই নাই আমি আমি জানি না ওকে চাকরির জন্য চলে আসলাম ঢাকায় ঢাকায় এসে একটা কোম্পানিতে জয়েন করলাম আমার মনে হয় যে আঠারো দিন পর একটা কোম্পানিতে জয়েন করলাম সেই কোম্পানিতে আমার কাজ হচ্ছে মানে মানে কম্পিউটার সিস্টেমস নিয়ে কাজ করা আচ্ছা এগুলো হচ্ছে কি কম্পিউটার যে স্পেসিফিকেশনগুলো আছে এই স্পেসিফিক স্পেসিফিকেশনগুলো আমাকে লার্ন করতে হবে এবং এগুলোকে ইম্প্রুভ করে কিভাবে বিভিন্ন প্রাইস প্রাইজের জন্য রেডি করে এগুলোকে বিভিন্ন প্রাইজের মধ্যে রেখে এর প্রফিট কত আসবে কত টাকা খরচ আসবে এগুলো করে এগুলোকে বিক্রি করতে হবে 
আমি যদি জিনিসটাকে আরো একটু সহজ করি কারণ বাংলাদেশ সাথে কম্পিউটার তৈরি হতো না তাহলে এই কম্পিউটারের কি জিনিস এটা এক্সেসরিজ ভেরি গুড ভেরি গুড কোশ্চেন ওই সময় থেকে আমরা ক্লোন কম্পিউটিং যেগুলো ক্লোন কম্পিউটার যেগুলো যেমন আপনি একটা দোকান থেকে কম্পিউটার কিনতে পারবেন আবার ওরা করবে কি যে জাস্ট অ্যাকসেসরিজগুলো দিয়ে মাদারবোর্ডগুলো দিয়ে একটা একটা সুন্দর করে একটা কেস কেসের ভিতরে সেট করে দিয়ে এগুলোকে বলা হয় ক্লোন কম্পিউটিং বা বা ইনস্টলিং বা এইগুলো আর কি জাস্ট এগুলো এগুলো হচ্ছে এগুলো ব্র্যান্ড কোন না এগুলো কোনো ব্র্যান্ড কম্পিউটার না আমরা যেগুলো চাইনিজ প্রোডাক্ট হিসেবে চিনি এক্সাক্টলি বাংলাদেশি হচ্ছে বাংলাদেশি গুলো হচ্ছে আমরা তখন এগুলো নিয়ে কত সালের দিকের ঘটনা এটা এটা সম্ভবত হচ্ছে নাইনটিন নাইনটি এইট নাইনটিন নাইনটি নাইন এই দুটো ইয়ারে ওকে এরপরে আমি আমার এক বন্ধু হলো খুব ভালো বন্ধু ওর নামটা বলবো না এখানে ও এখন একটা সেন্সিটিভ একটা বড় পজিশনে আছে এই দেশের তো ও আর আমি চিন্তা করলাম যে কি করা যায় এখানে যে আমরা আমরা কি করে নিজেরা কিছু করতে পারি কিনা মতিঝিলে আমরা একটা কম্পিউটার ফার্ম শুরু করে দিলাম আমরা দুজন অ্যাট দ্য সেম টাইম তখন আমি ওখানে ডিজাইন করলাম বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি চিন্তা করলাম যে পারমানেন্ট টু কিছু করা দরকার তখন আমি কম্পিউটার সায়েন্সের লেকচারার হিসেবে জয়েন করলাম আদন্তি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে আমি কম্পিউটার সায়েন্সের শুধু ক্লাস নিয়ে চলে আসি আর বিকালের সময়টা আমি বসি হচ্ছে মতিঝিলে আমাদের যে অফিস আমরা দুজন মিলে যে অফিস শুরু করলাম সেখানে আমরা এটার কাজ শুরু করি আপনার মেজর কি ছিল অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স তো আপনি ক্লাস নিচ্ছেন কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স কি তখন সাবজেক্ট হিসেবে আসেনি কম্পিউটার সায়েন্স তখন সাবজেক্ট হিসেবে এসছে কলেজ লেভেলে তখন শুরু হলো জাস্ট ওই ইয়ারটাই সন্ধ্যার সময় আমি আর নো সাম হাও আই আই ডিসকভার দ্যাট আই এম রিয়েলি গুড ইট গুড অ্যাট প্ল্যানিং তো প্ল্যান করে কীভাবে কী করা যায় বিজনেসকে আরও উপরে নিয়ে যাওয়া যায় আমরা সব এখনও মনে আছে যে এই 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 সবুর ভাই এই সবুর ভাইয়ের কাছে কতবার গিয়েছি এই এটা হচ্ছে ডেফুটাল সবুর সবুর ভাই ডেফুটালের মালিক সবুর ভাই ওকে সবুর তারপরে হচ্ছে এই যে আমি এই যে বাংলার জব্বর ভাই এখন যে মন্ত্রী মোস্তফা জব্বর ভাই এই জব্বর ভাইয়ের কাছে যে বাংলা সফটওয়্যার কিনে নিয়ে এসে তারপরে বাংলা কিবোর্ড কিনে সেগুলো অ্যাসেম্বল করে কীভাবে এগুলো এগুলো তখন ওই সময়কার আমরা আমরা মানে উই নো ইচ আদার আমি ফোন করে বললাম জব্বর ভাই আমার পাঁচটা কিবোর্ড রেডি করে রাখেন তো হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি আসো আমার ওই লোকটাকে বলে দিচ্ছি তুমি এসে নিয়ে যাও যে এই যে কানেকশনসগুলো ওই সময় আমরা তখন এভাবে কথাবার্তা বলে এই তখন করতে থাকি তখন একদিন হঠাৎ করে আমি আর আমার ওই বিজনেস পার্টনার আমরা সব বত্রিশ নম্বরে বসি সন্ধ্যা ছিল সময়টা দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট আমি উই উই ওয়ার ডিসাইডিং ও আমাকে বলতেছিল যে এখন কি করব এটাই কি আনাফ আমি আমি ওকে বলতেছিলাম যে ইজ ইট ইজ ইট ইজ ইট দ্য থিং দ্যাট উই গান বি কন্টিনিউং ইন আওয়ার লাইফ ও ও হচ্ছে স্কলারশিপের থেকে এ লেভেল ও লেভেল করা ও হচ্ছে আমাকে বললো কেন আমরা চলে বাইরে চলে যাই কোথায় বাইরে আমার মাথায় কোনো দিন জীবনে আসিনি কোথায় যাব কয়েকখানে আমেরিকা যাই চলেন আর না হলে ব্যাঙ্গালোর আমি ব্যাঙ্গালোরে যে কী করবেন এমআইটি করবো এমআইটি মানে কি আমি ওকে বলি এমআইটি মানে কি মাস্টার অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আমি আচ্ছা ঠিক আছে এটা করলে কী হবে এটা করলে আপনি করবেন কি এটা করলে আপনার নলেজ আপডেটেড হবে আপনি তো আপনার ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্সে আর এখন তো আইটির বাংলাদেশে কেউ নাই আপনি হবেন প্রথম সারির একজন আইটির এবং আপনি অনেক 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 কিছু করতে পারবেন এসিআই হামিন ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করতে চলে গেলাম এসিআইতে হামিন এসিআই এসিআই তো হামিন যে হামিন মানে আপনি কি ওই হামিন ভাই হচ্ছে বড় ভাই এটা হচ্ছে মাইলস হ্যাঁ মাইলস হ্যাঁ সরি সরি হামিন ভাইকে সাথে পরামর্শ করতে গেলাম আমরা দুইজন আমি বললো ওয়ান্ডারফুল ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া চিনতে লাগে থেকে হ্যাঁ আমি বললো শরীফ ইয়া ইউ শুড ডু দ্যাট আমি ভাই আমি আমি তখন আমার মনে আছে যে মানে তার ইংলিশ ছিল ভেরি ফ্লুয়েন্ট আমেরিকান স্টাইলে কথা বলতো তখন আমার আমার মনে আছে যে আমি তাকে একটা খুব পাওয়ারফুল একটা পিসি তৈরি করে দিয়েছিলাম তার মিউজিকগুলো কম্পোজ করার জন্য মিউজিকগুলো তার বাসায় যে ওই পিসিটা সেট করে দিয়ে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করে দিয়ে আই ওয়াজ লাইক মেকিং শিওর দ্যাট হি উড হ্যাভ enough support to get all of the music compositions and so on tar pore ami ekdin basha ashlam amar boro bon tokhon dhakay o chakri shuru koreche amar bhogneputi hocche tokhon most probably tangailer subjaz kotti ekto khere to shoto ekto important kotha ache amar boro bon amar boro bon to ami khere tarpor bollam tarpor o boltase amake je kotha ta important kotha is is very important and it's a turning point in my life boltase je শোন আমি তোকে একটা ডাকছে একটা কথা বলার জন্য তুই দেখছিস না দেশে অনেকে বিদেশে পড়তে যাচ্ছে 
তো তুই একদিন আমাকে আগে আমাকে বলতেছিলি যে তুই একটু বিদেশে পড়তে চাস বা পড়াশোনা করতে চাস ডক্টরেট ডিগ্রি হলে ভালো হয় একদিন বলতেছিলি এবং তুই তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একদিন গিয়েছিলি ঢাকা টিচারদের সাথে কথা বলতে হোয়াই ডোন্ট ইউ জাস্ট ট্রাই তখন আমাকে বললাম কোথায় ট্রাই করব ও বললো যে কেন আমেরিকা ট্রাই কর অস্ট্রেলিয়াতে ট্রাই কর আমি বললাম কী করে অনেক টাকা লাগবে তো বলে যে না টাকা লাগলে তো আমার মামা আছে একদিন আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে গেলাম ও এর মধ্যে আবার ওর সাথে ডাকলাম ওকে ডাকলাম আমার বন্ধুকে ডাকলাম শোনো কে নি কাম কোনো একটা জায়গায় বসলাম আমরা বসে ওকে বললাম যে শোনেন আমার মামা অলরেডি আমাকে টাকা দিতে চেয়েছে আমার বোন আমাকে বলছে এবং আমার মনে হয় না ইট উড বি এ বিগ ট্রাভেল ফর মি টু টু গেট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফাইন্যান্স তো আমার মনে হয় আমি চলে যাব এক কাজ করেন আপনি কালকেই ওয়াই ডোন্ট ইউ জাস্ট গো অ্যান্ড ট্রাই টু আমেরিকান অ্যাম্বাসি টু মরো মর্নিং আমার ঠিক আছে তোমার মর্নিং আমি মনে করেন যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই নয়টা দশটার মধ্যে চলে গেলাম যে দেখি অনেক মানুষ অনেক মানুষ এত মানুষ কল্পনে তারপরে মোটামুটি ঠেলে গেট পর্যন্ত যখন গেলাম পুলিশ নাকি যেন একটা ধাক্কা দিল মানে অনেকগুলো পুলিশ আসছে কী কারণে আমি জানি না মানে আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরাদিন আমি বললাম যে না ইট ইজ নট মাই প্লেস আমি চলে আসলাম বাসায় আমার আপাকে বললাম যে আপা মানে আমার বোনকে বললাম আপা মানে আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে আমাদের গিয়ে তো কথাই বলবে না ওখানে তো তুই কাজ করলে তো অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসিতে যা ঠিক আছে প্রধান অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসিতে আসবো তাই বললাম যে আমি তুই স্টুডেন্ট ভিসায় যেতে চাই বসে না স্টুডেন্ট ভিসায় থাকতে গেলে তো তোমাকে অফার লেটার থাকতে হবে ইউনিভার্সিটির আর তাই নাকি অফার লেটার কী করে পাওয়া যাবে কয়ে তোমাকে লিখতে হবে ইউনিভার্সিটিতে বসে ফাইম ফাইমের বাসা চলে গেলাম ফাইম তখন ওই সময় ইউনিভার্সিটির নাম ভুলে গেছি একটা বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ওর সাথে আমার পরিচয় এই এই বিজনেস এই বিজনেসের কারণে ওকে একটা খুব সুন্দর আমি পাওয়ারফুল একটা পিসি করে দিয়েছিলাম ও আমাকে বলতে চাই হ্যাঁ সরি ভাই এস এটা বিগ বিগ ডিল আপনি আমার বাসায় আসেন আমার তো আপনাকে চেনে আপনি আমার বাসায় বসেন আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজ করব অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো বের করব ও তখন সেকেন্ড ইয়ারের পরে কম্পিউটার সায়েন্সে তারপরে আমরা অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিলাম ওর বাসায় বসে ফাইম আই এম রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ ইফ ইউ আর ইফ ইফ ইউ আর ওয়াচিং দিস ভিডিও লিখতে লিখতে তিন চারটা ইউনিভার্সিটিতে কাগজপত্র পাঠাচ্ছি 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 চলে গেলাম বাসায় এসে ঠিক তিন সপ্তাহ পর দেখি একটা ইউনিভার্সিটির কাগজ অফার লেটার কন্ডিশনাল অফার লেটার এত টাকা এই এই তোমাকে আসতে হবে সেমিস্টারে ভর্তি হবে এই কোন ইউনিভার্সিটি এটা হচ্ছিলো আসলো আপনার কাছ থেকে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড ইউএস কিউ ব্রিসবেন থেকে এটা নিয়ার অ্যাবাউট হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি কিলো প্লাস মাইনাস ডিস্টেন্স এটা একটা একটা স্মল সিটি লোক সংখ্যা মনে করেন যে মানে ওই সময় ছিল থার্টি কে টু মেবি নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টি কে অফার লেটার নিয়ে চলে গেলাম এমএসসিতে এমএসসির কাগজপত্রগুলো প্রসেস করে দাঁড়িয়ে গেলাম ভিসার জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাব ইন্টারভিউ রাতে বেঁধে গেল বিরাট কাহিনী এমআইটিতে পড়তে যাচ্ছেন আপনি আমি পড়তে যাচ্ছি এমআইটিতে ওই সময় ডিগ্রিটার নাম ছিল মাস্টার অফ কম্পিউটিং আমি চিন্তা করলাম গেট দিস ডিগ্রি ইন ফিউচার আমি এক্সপ্লোর করতে পারবো ঘটনা নাইনটি নাইনের কোনো এক সময় অথবা দু হাজারের কোনো এক সময় আমি ভিসার জন্য দাঁড়ালাম ভিসার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে ওই ওইখানে যে দেখি ওরা বলে যে রাত রাতে এসে আপনাকে দাঁড়াইতে হবে রাত আটটার সময় দাঁড়াইতে হবে সারা রাত দাঁড়ায় থাকতে হবে এবং লাইনে দাঁড়ায় থাকতে হবে আপনার ডাক ডাক আসবে তাহলে পরের দিন সকাল আটটা নটার দিকে ওই সময় আপনি ইন্টারভিউ দিবেন না এখন আপনি চিন্তা করেন ট্রেনের টিকিট কাটার মতো সহজ করে যদি বলি ঈদের জন্য যেন আমরা ট্রেনের টিকিট কাটি এরকম দাঁড়ালাম দাঁড়াতে দাঁড়াতে তখন যখন রাত এগারোটা বেজে গেল তখন আমি আর পাচ্ছি না আমি অলরেডি আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমার বোন বললো তুই এক কাজ কর তুই চলে আয় বাসায় আমি যে দাঁড়ায় থাকি আমার বোন ঘুম বাদ দিয়ে এসে দাঁড়ায় গেল এখানে ও থাকলো রাত চারটা পর্যন্ত আমি চারটার সময় ঘুম থেকে উঠে আবার আসলাম তারপরে চলে গেলাম এটা সেই দেশ অস্ট্রেলিয়া আমি মনে করি যে কি কোথায় আসলাম দেশে যে নামলাম সকালবেলা ভোর একজন ইউনিভার্সিটি আমার ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিকে একজনে আমাকে নিয়ে চলে গেল আমি বলছি কোন দেশ এই পার্টটা আমার কাছে খুব মজা লাগে কেন লাগবে কেন লাগবে আমি বলি কারণ আমি আজ পর্যন্ত দেশের বাইরে যাইনি কোথাও যাইনি ইভেন ইন্ডিয়াতেও যাইনি যাওয়ার যে সুযোগ তৈরি হয়নি না যাওয়ার সুযোগ বহুবার তৈরি হয়েছে বাট কেন জানি আমার যাওয়া হয়নি যখন কেউ বিদেশের বর্ণনা করে আমার কাছে খুব মনে হয় যে জায়গাটায় আমি যাইনি এটা একটু খুব মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার তো ফাইন স্টার্ট ইউর জার্নি দেন আমি চিন্তা করতেছি যে আমি কোথায় এলাম
আমার আজ পর্যন্ত জীবনে ওই ওই সময় পর্যন্ত আমার জীবনে কোনো সাকসেস নেই আমার আমি একজন সাকসেসফুল মানুষ হিসেবে যা হওয়া দরকার বা যা যতটা কনফিডেন্ট থাকা দরকার এটা কনফিডেন্স নাই আমার আমি কোথায় যাচ্ছি কি করছি ইজ ইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি হবে আমি সবার আগে আমাকে রাখা হলো স্টুডেন্ট ভিলেজে স্টুডেন্ট ভিলেজের রুমে গিয়েই যে ফোনটা আমি সবার আগে করলাম যে কন্ট্রোল রুমে ফোন করে বললাম যে আমার প্লিজ ইন্টারন্যাশনাল যে ফোনটা এটা আমাকে প্লিজ একটু ঠিক করে দেন আমি আমি প্রথম কলটা আমার বরবনকে করলাম করে বললাম আপা আমি কালকে আসতে চাই আমি কালকে আসতে চাই বাংলাদেশে ব্যাক করব ও কেন এই ফিলটা হচ্ছিল প্রথমত বিদেশে এবং খুব স্বাভাবিক ছিল খুব স্বাভাবিক যাতে আমার চোখ দিকে এক ফটো পানি নেবে তো আমি তো কান্না শুরু করে দিলাম এদিকে ও কাছে তো ও আমার এখনো মনে আছে যে ও কাঁদতে কাঁদতে একটা কথা বললো ও চলে আসতে যাস এই সরাই টাকা তো তোর কাছে আসে আসে না একটু একটা কাজ কর তুই শহরটা দেখ মেবি পনেরো দিন মেবি মানে এক মাস দেখ এক মাস দেখে তুই প্ল্যান টিকিট করে চলে আয় কোনো সমস্যা নেই এখানে সব কিছু আছে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আমি আমার রুমের মধ্যে আমি তখন অলরেডি দশটা সকাল দশটা এগারোটা বেজে গেছে আমার এরকম আমি কিছু খাইনি তখনও আমি ওনার রুমের মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি আমি জানি না আমার সেই স্টুডেন্ট ভিলেজের রুম ওই রুমে প্রথম আমার রুম ব্যাগট্যাগুলো রেখে ঘুমিয়ে গেছি বিকালে যখন সন্ধ্যার দিকে বা একটু বিকাল হয়ে গেছে তখন আমি ভাবলাম আমার কিছু খেতে হবে আমার পাশে একটা দোকান ওখানে গেলাম কিছু খেতে তো ওই সময় ওইখানে ওই দোকানে হট ডগ ছাড়া কিছু নেই আমাকে বলতে হট ডগ খেতে হবে আমার জীবনের প্রথম খাবারটা ছিল একটা হট ডগ উইথ যে মিটটা আমরা কখনো খাই না সিচুয়েশনাল কেস ইট ক্যান বি নো প্রবলেম আই রিমেম্বার দ্যার আফটার দ্যার আই হ্যাড এ কোক অ্যান্ড দেন আমি যখন টাকা দিতে গেলাম আমার কাছে ইউএস ডলার আমি জানি না ইউএস ডলার কনভার্ট করে অস্ট্রেলিয়ান ডলার করে তারপর তাকে দিতে হবে আমাকে বললো যে তুমি কোথায় এসছো তাই আমি বললাম যে ইউনিভার্সিটিতে এসছি প্রথম ফার্স্ট আমরা ইয়েস তুমি কোনো চিন্তা করো না এটা তোমার ফ্রি এটা তোমার খাবার ফ্রি অফ কস্ট তোমাকে টাকা দিতে হবে না তুমি এই অস্ট্রেলিয়ান আমেরিকান ডলারগুলো বললো যে মুখে যাও যে ওটা দিলে তোমাকে অস্ট্রেলিয়ান ডলার দিয়ে দেবে Okay. My life starts. My life started in, uh, in that university called University of Southern Queensland. Classroom I came, then I came, learning, our understanding zero. I was able to say, 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 এই কথাটাতে আমি হাসলাম কেন জানেন আপনারা একটা বই আছে আপনারা যদি পারেন হুমায়ুন আহমেদের ওনার জীবন নিয়ে মোটামুটি লেখা অল্প কিছু আমারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই ওনার এই বইয়ের মধ্যে এরকম কিছু আমি পড়েছিলাম আমার যদি ভুল না করে থাকে এবং এটা শুধু আপনি না এটা অনেকেই আমি যাদেরকে ইন্টারভিউ করেছি তারা দেশের বাইরে পড়তে যায় যে নলেজটা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে যাওয়ার পরে মনে হয় যেন কিছুই শিখিনি এইটা আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের একটা অনেক বড় গ্যাপ ইন্টারন্যাশনালি এডুকেটেড হওয়ার জায়গাটিতে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের অনেক বড় গ্যাপ আমার আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আমার কাছে মনে হয় আসলে আমার আমার একটা একটা অবজারভেশন থাকবে এই ধরনের একটা কমেন্ট আছে আমার অবজারভেশনে আমি যেটা পরে বলবো আপনাকে এই অধ্যায়টা মারাত্মক সে সময় ডায়ারি লিখতাম প্রতিদিন এসে রুমের মধ্যে প্রতিদিন ডায়ারি লিখতাম এসে আমার ফিলিংস সেই ঠান্ডা কোন কোনো ঠান্ডা মাইনাস তিন টেম্পারেচার মাইনাস থ্রি সেই ঠান্ডার মধ্যে বসে 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 রাতে পড়ে হিটার জ্বালায় পরে বাইরে গেলে ঠান্ডা এরকম অবস্থা জানি না রান্না প্রপারলি রান্না শিখতেছে কি করে খেতে হবে কি করে বাঁচতে হবে এরকম অবস্থা সেই সময় অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এখনো মনে আছে প্রফেসর আমাকে একদিন বললে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা যে আই ডু নট থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর ক্যাপেবল অফ অ্যাকমপ্লিশিং দিস ডিগ্রি অ্যান্ড হি রোড এ লেরা টু দি হেড অফ দি স্কুল বাই সেইং এই ছেলেটা যে আসছে বাংলাদেশ থেকে আমি মনে করি না সে তার ডিগ্রি কমপ্লিট করতে পারবে There is a serious letter, very serious letter. What is the reason why you are frustrated? This is the reason why you are frustrated. In the first time, we have an assignment. The assignment is the topic. I have told you that we are very happy to know. The topic is that the corporate level of information systems and information systems are one of the things that we have done. Even the information systems are integrated. 
যাতে ডাটা শেয়ার হয় যাতে ফাইল শেয়ার হয় যাতে সিকিউরিটি বজায় থাকে পুরো ইন্টার অর্গানাইজেশনের মধ্যে এর একটা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেখাতে হবে আমাকে এখন যারা সিএসসিতে পড়ে তারা তো ভাববে ও ইস ইস ভেরি ইজি টাস্ক ম্যান ফগিট অ্যাবাউট ইট আই এম টকিং অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ওই সময় যখন ইন্টারনেট আসছে জাস্ট নাইনটিন নাইনটি ফাইভে ইন্টারনেট মেইনলি বিজনেস লেভেলে মানে ম্যাসিভ লেভেলে হায়ার স্কেলে ইন্ট্রোডিউস হয় ইন্টারনেট আমি সে সময়ের কথা বলতেছি আমাকে এই ধরনের একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে দেওয়া হয়েছে আমি গুগলে যাই আমি সমস্ত জায়গায় সমস্ত ডকুমেন্ট সার্চ দিই আমি কখনই কোনো কিছু পাই না আমি লিখে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিই প্রফেসর ফলন আমাকে বলে ন নো ইস রাবিশ আমার অ্যাবিলিটি কোথায় প্রতিদিন যায় রাত যায় আমার সমস্ত রাগ আমার নিজের প্রতি কেন আসলাম আমার রাগ নিজের প্রতি আমার রাগটা কেন আসলাম এটা কনভার্ট হয়ে চলে গেল আমাকে পারতে হবে আমি রাতের পর রাত বসে থাকি পড়তে পারি না যেটা পড়ি পরের দিন যে ওইটা লিখে আবার নিয়ে যাই আমার পরিপূর্ণ যে কথাটা মনে আছে যে দ্য স্ট্রাগল দ্যাট আই স্টার উইথ the area the key learning the key message will be how to communicate better in writing after writing eto smooth hote hobe eto clear hote hobe so that the other end mm. the people that you are writing for they should learn very clearly out of your writing ebong apni jeta je message delivery dicchen seta jeno 100% kono distortion na thake mm. it's, it's like the way you are talking the way you interacting with people ইট শুড বি ওয়ান হান্ড পার্সেন্ট আমি এটা নিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই একটা সেন্টেন্স লিখতেছি আর একটা সেন্টেন্স ওর সাথে যাচ্ছে না পরের সেন্টেন্স প্রথম প্যারাগ্রাফ শেষ করতেছি পরের গ্রাফে যেটা লিখতেছি টিচার বলছে ওয়াই ওয়াই ডিড ইউ স্টার্ট উইথ দিস প্যারাগ্রাফ আমি আকাশ ভেঙে পড়লো আমার মাথায় রাত নাই দিন নাই আমি ল্যাব থেকে ফিরে আসি আমি রাস্তায় বসি আমি আল্লাহকে বলি আল্লাহ হোয়াটস দিস কী হবে কোনো এক সময় একদিন সকালবেলা উঠে দেখি আমি এই নোক দিয়ে আমার এরকম করেছি রাগে সকালবেলা উঠে দেখি এদিকে আমার রক্ত দিন চলে গেল দিন বলছে তুমি কি প্রবলেম কোথায় হচ্ছে আমি আমি তো কোনো প্রবলেম বুঝতেছি না আমি তো মনে করি ইনফরমেশন সিস্টেম হচ্ছে এটা বাট ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লোর মোর আমি সে ঠিক আছে করবো দিন যায় রাত যায় অ্যাসাইনমেন্ট তিনবার পর অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করলাম টোটাল মার্ক পাওয়া দরকার আমার পাশের জন্য তিরিশ আমি পেলাম আটাশ আমাকে ফেল করে দিল আমার তখনকার একটা করে দিন যাচ্ছে is equivalent to at least 5 years in my past life ah ami chinta korte chi ami 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 je thakar chinta korte chi na amar thakar kotha chinta bhule gechi e deshe thakta seta bhule gechi ami chinta korchi shudhu ektai how to achieve something to overcome this situation amar jibone shreshtho shomoy ami bay korte aschi ebong i will be fighting against it সে সময় কয়েকজন বাংলাদেশের শিক্ষক ওখানে ছিলেন তাদের সাথে কথা বলি তারা বলে ও দেখো কি করবা তোমার তো এগুলো আগে জানা উচিত ছিল আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না দিন আমাকে বললো যে লুক ইফ ইউ ডাস দিস সাবজেক্ট ইউ বি এন্ডিং আপ উইথ completely fail in this semester maybe if you fail one or two subjects we can give you one more semester and after one more semester we're going to be giving you a very clear no so you have to go back to your country mm. i mean what ami shukhay mone oddhek hoye gelam ami khawa dawa chhere dilam struggle shuru korlam alternative way khujte se ki kora jete pare ami ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল অফিস থেকে গেলাম যে বললাম যে আচ্ছা লোক দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন হোয়াট শুড আই ডু বলো তুমি ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ করতে পারো আমি বললাম ইউনিভার্সিটি তো এখানে কোনো ইউনিভার্সিটি নাই ব্রিসবেন আছে আমি খুঁজে বের করলাম ব্রিসবেনের গ্রিফিত ইউনিভার্সিটি ফিরে যখন যাই এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সমস্ত অ্যাডমিশন এই ইউনিভার্সিটি হয়ে যায় তখন আমি ভাবি দিস ইজ দ্য স্টার্ট ইন মাই লাইফ মেবি আমি ওই নিউজতে যে বলি যে আমি সেখানে থাকব না বিকজ অফ দ্য কমপ্লিকেসি দ্যাট ক্যাট কুড বি ক্রিয়েটেড বাই মাই সেলফ অর কুড ক্রিয়েটেড বাই কারণ হচ্ছে আমি ওর কাছে বারবার যখনই যাই জিনিসটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার করতে বুঝাইতে ও আমাকে বুঝায় না এই প্রফেসর এই প্রফেসর আমাকে বুঝায় না ও বলেছে না ইস নট মাই ডিউটি 
you would, you would be you must find your own way of explaining these things ami kintu ekta kotha apnake bolte pari each and every time the people came up with this type of behavior or this type of interactions to me each and every time these people were the great teacher of me yeah <laughs> yeah ira amake shikhay diyeche चाकुरे ওই সাথে আমি লেখাপড়া শুরু করে দিলাম কি কাজ ছিল রেস্টুরেন্টে একটা রেস্টুরেন্টে আমি কিছুদিন হচ্ছে সার্ভ করি ফুড তারপরে ফুড প্রিপেয়ার করি অনেক সময় যে রেস্টুরেন্ট আগে খুলে রেস্টুরেন্টটা রেডি করে দিই আমার লেখাপড়ার ডেডিকেশন শুরু হয় সকাল আটটা থেকে শেষ হয় রাত একটা সময় এর মধ্যে কাজটা থাকে আমি আমার মনে হয় না কোনো দিন আমি রাত একটা বা দুটোর আগে ঘুমিয়েছি এই সময়টা একটা সাবজেক্ট থাকে আমাদের এটা জাভা প্রোগ্রামিং বলা হয় এটা প্রোগ্রামিংটা খুব বাজে একটা কমপ্লেক্স একটা এরিয়া হয় সেই জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট আমার এখানে এটা আমার হচ্ছে লাস্ট স্ট্রাগল লেখাপড়ার জীবনে ওই টিচার নাম বলতে চায় না সে এখনও আমি তাকে চিনি যেহেতু সে এখনও অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিতে কাজ করে ও আমাকে বলে যে তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা এটা ইট ইস ইট ইস আন্ডার প্লেজারিজম প্লেজারিজম ইজ এ কাইন্ড অফ এ অফেন্স প্লেজারিজমটা হচ্ছে কি আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা যদি কখনো সাবমিট করেন এর সাথে যদি অন্য কারো দের ইস দের ইজ এ সফটওয়্যার ও অন্য কারো সিমিলারিটি যদি থাকে ওকে ওকে তাহলে এটা বলবে যে আপনি তার ওর থেকে কপি করেছেন বাংলাদেশে যেটা রিসেন্টলি আমরা ंग a very good score in the final exam mm. i will be trusting you and i will give you the full mark of the assignment i was thinking mm. most probably 72 ghonta ami tana university te boshe thaki university te boshe 72 ghonta ami computer samne thaki oi pashe choto choto chofar moto thaki okhani ghumai ektu machine theke vending machine theke ektu biscuit ektu cake bar kore khai ei 72 ghonta porikkhar age age shomoy ta ami tana আমার প্রিপারেশন নেই ওই প্রিপারেশনের সময় আমি একটা কথা শুধু চিন্তা করেছি যে ডু আর ডাই পরীক্ষা দিলাম আউট অফ ফিফটি আই গট ফোরটি নাইন ওয়াও চলে গেলাম টিচারের কাছে টিচার নাই দরজা বন্ধ পরের দিন দেখি টিচার নাই দরজা বন্ধ শুধু এই কথাটা বলার জন্য রেজাল্ট আসলো ও দেখি ফুল মার্কস দিয়ে দিছে ও দেখাই করে নাই ডিগ্রি শেষ হয়ে গেল এম আইটি মাস্ট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি এম আইটি ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে আমি প্রথমে সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করি সিটিজেনশিপ হয়ে যায় তারপরে ওরা বলে যে তখন আমার চিন্তা যে আমি পিএইচডি করবো দু হাজার তিন সালে আমার একজন প্রফেসরকে বলি যে আমি একটা একটা অবজার্ভ করি আই ডিড আই ডিড ওয়ান্ডারফুল আই ডিড হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট ইন এম আইটি সো ওই রেজাল্টে ও বলছে না তুমি তো খুব ভালো রেজাল্ট করেছো আর আমার সাবজেক্টগুলো তো হাইচডি মানে ডিস্টেনশন হায়ার ডিস্টেনশন এইচডি এটা বলে নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস এরকম ওকে তো ও আমাকে বলে যে তুমি আমার সাবজেক্ট পড়াতে পারো আমি ঠিক আছে টু থাউজেন্ড থ্রি টোয়েন্টি অফ এপ্রিল দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট ডে আই স্টার্ট অ্যাজ এ সেশনাল একাডেমিক মেম্বার গ্রিফিন ইউনিভার্সিটি গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি সো গ্রিফিথ ইউনিভার্সিটি ইজ ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ টুয়েলভ ইউনিভার্সিটি ইন অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড আমি শুরু করি আমি ফার্স্ট ক্লাসে দাঁড়াই প্রথমে আমার এখনো মনে আছে আমি সবার আগে মাপ চাই সবার কাছে বলি যে আমার অ্যাকসেন্ট যদি তোমার কোনো দিন কোনো কারো সমস্যা হয় প্লিজ আমাকে ফরগিভ করো আমি বাইরে দাঁড়া থাকব ক্লাস শেষে আমি দুই ঘন্টা দাঁড়া থাকব শুধু তোমাদের আরও কিছু বোঝানোর জন্য যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে থাকে ক্লাসে যদি না বোঝো দ্যার ইজ দ্য লার্নিং অফ ইউর লাইফ কিন্তু যেটা হয় যে আমাদের কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন দেখি বাংলাদেশে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে যদি কেউ জয়েন করতে চায় একজন ফ্যাকাল্টি হোক বা যে কোনো ধরনের ইয়েতেই হোক সেখানে ইউনিভার্সিটি অথরিটির ব্যাপার স্যাপার থাকে এবং ইট ইজ নট ইজি 
একদম এসএসসি থেকে ইভ্যালুয়েট করা হয় রেজাল্ট কি কি অবস্থায় আছে আপনার ওখানে আপনি এরকম যে কোনো একজন টিচার আপনাকে অফার করছেন আর ইউ জয়েন দেয়ার এটা কি এতটা ইজি ছিল মানে ওই সিস্টেমটা কি এরকমই গুড কোশ্চেন ফার্স্ট অফ অল আপনি যে সাবজেক্টে পড়াবেন এখানে আপনাকে ওই সাবজেক্টে পারসেন্ট এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে হবে ওকে নাম্বার 1 নাম্বার 2 আপনার রেজাল্ট ভালো থাকতে হবে নাম্বার 3 সামহাউ আপনাকে প্রুফ করতে হবে যে ইউ হ্যাভ ক্যাপাসিটি টু রান দা টিচিং অপারেশন এবং সেটা ওই যেটা সেশন এটা কিন্তু টিচার না একটা পার্টিকুলার সেশন একটা সেশন আপনি শুধু সেশন রান করবেন একটা সাবজেক্ট ওকে একটা সাবজেক্টের একটা সেশন রান করবেন ইটস এ ভেরি সিম্পল ওকে একটা আওয়ারলি জব আমি আমার আমার বোনাস তখন আমি দুই ঘন্টার কাজ এটা শুধু ওকে এটা টিচার না ও টিচারশিপ না টিচারশিপ না ওকে ফাইন টিচারশিপ না এই সাবজেক্টের নাম হচ্ছে সফটওয়্যার ইন্টারন্যাশনালাইজেশন সফটওয়্যারগুলো কিভাবে পৃথিবীর সব দেশের জন্য ইউনিকলি তৈরি করা সম্ভব কালার সেন্সিটিভিটি থাকে আপনি চায় না যে চাইনিজদের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করবেন আপনি যদি রেড কালার ইউজ করছেন খবর আছে আপনি সাদা কালারের ডিফারেন্ট মিনিংস মিডল ইস্টের জন্য কালার হ্যাজ গট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেন্স কালার খালি না আইকন নো দা কালচার হ্যাঁ কালচার আইকন কালচার ফিট হতে হবে সফটওয়্যারের সাথে আপনি মানুষকে একটা সফটওয়্যার তৈরি করে দিলেন কালকে তারা ইউজ করা শুরু করবে নাও এখন আমরা রিসার্চ করি টেকনোলজি সেন্ট্রিক রিসার্চ আমরা বলি টেকনোলজি অ্যাকসেপ্টেন্স থিওরি আমরা বলি প্ল্যান বিহেভিয়ার থিওরি অনেক কিছু বলি এখানে মানুষের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্টের বিশাল একটা জায়গা থাকে দি ফেসবুক দি ফেসবুক টুক নিয়ারলি থ্রি ইয়ার্স টু ডু লস অফ টেস্টিং স্টিল দেয়ার স্টিল দেয়ার এভরি মোমেন্ট এভরি সিঙ্গল মোমেন্ট দ্য টেস্টিং এবং একার একটা একটা ফাংশন জেনারেট করতেছে এবং কেন বলি কারণ দিনের ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময়টুকু আমার ব্যক্তিগতভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাটে বিকজ দ্যাট ইজ মাই অ্যাকচুয়াল জব রাইট নাও ইউ পিপল আর ওয়াচিং লট অফ কন্টেন্ট দেয়ার কেন বলতেছি কারণ এটা চেঞ্জেসটা কীভাবে আসে কীভাবে কীভাবে হচ্ছে সেটা একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে সবসময় বুঝতে পারি সেই জন্যই বলতেছি এবং আপনি যখন পাশাপাশি দুইটা মিডিয়াতে কাজ করবেন লাইক ইউটিউব অ্যান্ড ফেসবুক অ্যাকচুয়াল দেয়ার কম্পিটিটার আসলে তাই তো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে ওকে ফাইন রেসিংটা কিভাবে হচ্ছে কে কাটছে আগায় যাওয়ার চেষ্টা করতেছে এগ্রিড এবং ফিচারগুলা ডেফিনেটলি এবং সেখানে আপনাদের মতো ইঞ্জিনিয়াররাই ডেফিনেটলি কাজ করেন হ্যাঁ এবং বিহাইন্ড দ্য সিন অনেক মানুষ বসে আছে অ্যাডভাইস করতেছে আমি তখন প্রথমে আমি একটা সাবজেক্ট করি সেই সাবজেক্টে একটা একটা পেপার লিখি ওই পেপারটা হচ্ছে মাই ফার্স্ট পেপার ইন অস্ট্রেলিয়া আমি বলি যে কালচারাল যে সেন্সিটিভিটি এটার একটা ফর্ম থাকবে সেই ফর্মটা কমন হতে হবে যে কমন ফর্মটা কর্পোরেট সফটওয়্যারগুলো ইউজ করবে পিপল ওরিয়েন্টেড যেগুলো সফটওয়্যার আছে পাবলিকদের জন্য তৈরি করা হয় তারা একটা ইউজ করবে ফর্ম মানে ইসলাকে 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 প্রেসক্রিপশান ইসলাকে ইসলাকে ফ্রেমওয়ার্ক ইসলাকে ম্যাথোডোলজি আমি যদি ওই পেজ পিচ অফ পেপার কাউকে দিয়ে দিই সে ওইটা 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 দেবে এটা এটা ক্রস চেক করে দেখবে এই সফটওয়্যারটা কি এটা কমপ্লাই করে ওই সফটওয়্যারটা কি এটা কমপ্লাই করে হয়ে গেল সফটওয়্যার রিলিজ হয়ে গেল কিন্তু আমি তো অনেক চিন্তা ভাবনা করে ওটা বের করেছি তাহলে জিনিসটা সোসাইটিকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাপোর্ট দিচ্ছে আমি ওর উপরে পেপার লিখলাম লিখে আমার এখনও মনে আছে সুলেনসেন ডক্টর সুলেনসেন সু ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়াচ দিস ভিডিও প্লিজ ফিল ফিল ফ্রি টু 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 সর অফ গো ব্যাক মিন মাই অ্যাট মাই টাইম হোয়ার আই ওয়াজ ইউর স্টুডেন্ট ইন ফর্ট অফ ইউর ক্লাস অ্যান্ড আম আম প্রেশ দ্যাট ইউ উড বি লাভিং ইট বিকজ ইউ আর ইউ আর ইউ আর অলওয়েজ কানেক্টেড টু মি অ্যান্ড ইউ আর দ্য গ্রেট মেন্টা ইউ আর দি গ্রেট মেন্টা সো আই ডু মিন দ্যাট থ্যাংক ইউ সো সো আমাকে বল শাহ ইস আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া ইস আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া তুমি তো ওটা ভালো কথা বলছো লেস পাবলিশ ইট দ্যাট ইস দ্য ফার্স্ট পেপার উইথ পাবলিশ সো আপনি তখন রিসার্চ করছিলেন এবং পাশাপাশি আপনি হচ্ছে হলো পড়ার ছিলেন পড়ার ছিলেন আমার এম আইটি শেষ হয়ে গেল এম আইটি ডিগ্রি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পরেই আমার একজন কলিগ আমার এখনও মনে হচ্ছে জেনিন আই আই অ্যাকনোলজ ইউর নেম জেনিন শি ওয়াজ মাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যাট দ্য টাইম শি সাজেস্টেড মি টু কনভার্ট ইন টু এ পিএইচডি প্রোগ্রাম আমাকে বলল কি শোনো ডন কা ইজ আই ইজ এ ইজ ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র লেকচার ইন দি স্কুল অফ ক্রিফিথ বিজনেস স্কুল তুমি ডন কারের সাথে যোগাযোগ করো দেয়ার ইজ এ প্রজেক্ট তুমি পিএইচডি করতে পারবা আমি কেন কীভাবে পিএইচডি করতে পারবো এটাতে বলছি তোমার এই কিছু কিছু আইডিয়া ওই দিকে যা হয় তাই নাকি আমি চলে গেলাম ডন কারের কাছে যে বললাম যে ডন কীভাবে এই প্রজেক্টটা তোমার হয় তুমি এই প্রজেক্টটা কীভাবে কীরকম কাকে চাচ্ছ পিএইচডি করতে ও বললো যে আমার এক্সপেকটেশন হচ্ছে এরকম ফ্যান্টাস্টিক একটা আইডিয়া ছিল ওই
uh, in a sense of establishing myself as an international researcher. Wow. Oi shomata ami pharma dasher the kachkori Australian J dairy sector, agricultural sector jeta dairy sector, dairy milking a sector the kachkori. Ami land kore business gulo kibabe grow kore. Okay. Jemon ami apna kete kotha bolii. Jodi apni amake bolen je apna twenty cows asse. Or 200 cows, Australia is 200, 200 plus always. So, mm -hmm. <laughs> these cows are because of their space. Yeah, space mm -hmm. and so on. Mm -hmm. So, if you say, I'm going to factor, I'm going to factor, I'm going to give you input, I'm going to give you a beautiful prediction, I'm going to give you a beautiful production, I'm going to production details, I'm going to give you a beautiful income, 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 Okay, it's a software development. It's a software development. Okay. It's a DSS, decision support systems. Manage the decision maker. It's a business corbin. You are owner of a business. So, you are a business. You are a topic. It's a title. It's a title. It's a technology. It's a technology. It's a ontology. Ontology based decision support for rural businesses. Okay. So, rural business, it's a JQ no rural business. A model type is good. I have done a system, I have given a prototype, I have done a prototype for implementation, but the framework that I developed, that is a great contribution for the rural businesses, like cotton industry, like beef industry, like sheep industry, like goat industry. How much did you complete it? It was in 2008. इतने क्या अखुन मॉडल तक क्या यूज़ करे ए ए ए मॉडल टाइप अखुन मना है यूज़ करे ना उरा उठा के आरु वोने एक इम्प्रूव करे इम्प्रूव करे पहले ची ओके बट आइडिया वाज आइडिया वाज लाइक वेरी वेरी फंडामेंटल ओ एट द फंडामेंटल लेवल सो दैट पीपल कैन एक्सटेंड ऑन इट एंड फर्दर रिसर्च कैन बी डेव I was in the TV, I was in the newspaper in Queensland. Oh, so you become the star? At the time. <laughs> At the time. Plan Chile SSC, Pashkore Pan Bikrata Nijari. And he became a star in Queensland. Okay. Amar PhD Sheshwa Jawar Pore, James Cook. James Cook University, I'm a contract lecturer position. I'm going to join Kuri, lecturer Shish Nakuri. Griffith, I'm going you better come back to us. You are a good man. Tami abar ukhon jai. Odesh na kisi din kach kore. Ama supervisor jaya se. O Griffith theke chole jai. University of Sunshine Coast. Okay. University of Sunshine. This is another Australian university located at the coastal side. Fantastic area. Amar kubi bhala go area. Australia is a beautiful country. Very, very beautiful. Like Amar kasamone heaven. Ami jodi Allah jodi ami kochono jodi bhesta jai. Amar lagu bolu Allah please. Make me a Janna like Sunshine Coast. But Allah Janna, it chaito onik bichhe shundur kore kaise? Apni hoti emotionally bolche. Ami hoti bolbo. Ji ji ji. To especially the area called Nusa. Okay. Ita khub ata fantastic area. Ami okhane chole jai. Ok position join kori okhane. Mane amar position amar amar title ta chilo lecturer in information business informatics. Okhane ami dubochor katai dubochor amra chotta ata flat kini amar wife amar ta khon ekta bacha okhane amra khub shundur shomai katai amra dujon. Od bhut jai. आएगा प्रतिदिन हमरा बीचे घुरे बैठातम प्रतिदिन घुरे बैठातम बीचे आर क्लास से जेता हम दो तो तीन टक क्लास नहीं था आर बाशा ये शे बच्चरा जखन घुमाए पड़तो हमरो वाइफ जखन घुमाए पड़ता हमारा शुरू होता आरा क्लाइफ लेके पड़ा शुरू एवं प्रतिदिन रात तीन टक पहुँचन तो इटा हमार हमार नीजे जेबी � I was in Victoria University in Melbourne. I was in the university, I was in the public university. Okay. I never ever was part of any private in my entire life. In Victoria University, I was a senior lecturer. It was a British style. Senior lecturer, I was an associate professor. I was an associate professor, and when I was a professor, they decided not to give me a full professorship because of my age. Did you say that? They said to me, or young. They said to me, can you please show me a single person who became professor at 45 years old? <laughs> okay. I care about each and every student. I believe in student-centric learning. Prothet is student different. Prothet a manushir need, learning a need, it's different. I already discovered that from my life. 
আপনি একজন মানুষকে জোর করে ডাক্তার বানাতে পারবেন না আর একজন মানুষকে যখন তখন মেরিটোরিয়াসও বানাতে পারবেন না কার ব্রেন কখন কোথায় কি অবস্থায় সুইচ করে হঠাৎ করে মেরিটোরিয়াস হয়ে যাবে ইউ নেভার নো পারফেক্ট জিনিসটা দরকার স্পার্কটা দরকার দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি দ্য টাইম উইল গিভ ইউ দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইউ উইল বি স্পার্কিং জাস্ট উইদ ইন অ্যান সেকেন্ড এনি টাইম অফ লাইফ এনি টাইম অফ লাইফ যদি কেউ বলে যে এই সময়ের মধ্যে জীবন এটা করতে ওটা করতে হবে দ্যাট ক্যান বি আ সিস্টেম বাট ওটা হলো না বলে যে জীবনটা শেষ হয়ে গেল দ্যাট ইজ টোটালি ভেক প্রেজেন্টেশন অন মাই ওয়ার্ক ততদিন পর্যন্ত কতগুলো রিসার্চ পেপার বের হয়েছে ততদিন পর্যন্ত নিয়ার অ্যাবাউট হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফিফটি ফাইভ রিসার্চ পেপার রিসার্চ পেপার এগুলো কী ধরনের জার্নালে গেছে এগুলো টপ জার্নাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অনেক আছে এর মধ্যে আমার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর সেভেন্টি পার্সেন্ট পেপার্স নাও আই হ্যাভ টোয়েন্টি সরি এখন আমার দুইশো পেপার ক্রস করে গেছে এর মধ্যে মানে এ আর এস্টার অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এগুলো হচ্ছে পৃথিবীর সেরা জার্নাল আমার গত বছর একটা পেপার আসছে এটা ইনফরমেশন সায়েন্সের পৃথিবীর সেরা জার্নাল টপ জার্নাল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাম কি ওটা দ্য জার্নাল অফ অ্যাসোসিয়েশন ফর ইনফরমেশন সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি ওকে ওকে কত সালে হলেন আপনি প্রফেসর দু হাজার বিশ সাল বিশ সালে কদিন আগের ঘটনা ও সো আপনি ইউ চেঞ্জ দা ইউনিভার্সিটি দু হাজার বিশ সালে আপনি তাহলে কোথায় জয়েন করলেন মানে স্টিল আপনি ওখানে আছেন কিনা না আমি তো ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিলাম আমি মেলবোর্ন ছেড়ে দিলাম আমি চলে গেলাম নিউ সাউথ ওয়েলসে নিউ সাউথ ওয়েলসে কি প্রফেসর হিসেবে নিউ সাউথ ওয়েলসে নিউ সাউথ ওয়েলসে স্টেটে ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে নিউ কাসল ইউনিভার্সিটি এখানে আমি প্রফেসর হিসেবে জয়েন করলাম হেড অফ দি হেড অফ দি ডিসিপ্লিন হিসেবে জয়েন করলাম হেড অফ দ্য ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন কোনটা ডিসিপ্লিন হচ্ছে আমার ডিসিপ্লিন হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স আমার টাইটেল হচ্ছে প্রফেসর অফ বিজনেস অ্যানালিটিক্স বিজনেস অ্যানালিটিক্স হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স রিসার্চ এরিয়া যেটা কি না শুরু হয়েছে আপনি যদি শুরু করেন এখানে অ্যাপ্লাইড ফিস ইলেকট্রনিক্স এখান থেকে কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্স থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইনফরমেশন সিস্টেমস দেন এরপরে মানে এগুলো কিন্তু সিএসির অংশ এর উপরে সিএসিটাকে আরও মিনিমাইজ করে ইনফরমেশন টেকনোলজির একটা পার্টিকুলার ফিল্ড আছে বিজনেস অ্যানালিটিক্স ওকে মজার ঘটনা আমি যদি আপনাকে বলি আপনি স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাবেন এই হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বিজনেস অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ওয়াই উই শুড স্টাডি বিজনেস অ্যানালিটিক্স আমি একটা বা দুটো কথা শেষ করবো এটা আজকে ইন্টারনেট শুরু হয়েছে পৃথিবীতে মনে করেন যে উনিশশো পঁচানব্বই সালে দু হাজার সালে থেকে স্টার্ট সেচুরেটিং হ্যাঁ দু হাজার সাল থেকে তো এটা সেচুরেট শুরু হয়েছে দু হাজার দশে অনেক সেচুরেটেড হয়ে গেছে দু হাজার পনেরো আর দশের ভিতরে যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সারা পৃথিবীতে ম্যাসিভ এমন কোনো বিজনেস আপনি পাবেন না নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বিজনেস আর রানিং বাই দি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ট্রু আর ব্যাকবোন তো অলওয়েজ ইন্টারনেট এনাব তো এন্ড অফ দ্য ডে যেটা হচ্ছে যে প্রতিটা বিজনেস ট্রিগা ট্রিলিয়ন্স অফ বাইটস অফ ডাটা এদের ডাটা বেস ভরে গেছে মিলিয়ন বিলিয়ন সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ বসে আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ পোস্ট দিচ্ছে মানুষ মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রানজাকশন হচ্ছে ব্যাংকের ট্রানজাকশন হচ্ছে ট্রু এই জিনিসগুলা প্রতিটা কোম্পানির জন্য এটা বিশাল ফোরা হয়ে গেছে রাইট এটা কি হবে কে কি করবে এটা দিয়ে কে কেউ ডিলিট করতেছে কে কেউ বলছে না লেস থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ টু ইউটিলাইজ দিস ডিজিটাল রিসোর্সেস আমরা বলতেছি ডাটা অ্যানালিটিক্স আমরা বলতেছি যে উই উইল বি টিচিং ইউ উইথ দ্য টেকনোলজি আমরা যে ওই টেকনোলজিটা ডিজাইন করতেছি এবং তৈরি করতেছি যেটাতে আপনারা বিভিন্ন ডাটাগুলো ওই ডাটাগুলোকে অ্যানালাইজ করবেন ওর থেকে ক্রিমটা বের করে past history take a land corbin what you should do present at present what you did and what you should do for for the future and what you should do for the future like a prediction oh that's beautiful ta amra bollam je ei dhoroner technology ne kaaj korte hobe tale ekta research area dorkar ekta particular field dorkar field er naam hocche business analytics oh i became professor of business analytics and the depart the, the discipline call uh, I, i became head so head of business analytics আমার ইউনিভার্সিটি আমাকে বললো তুমি যে বিজনেস অ্যানালিটিক্সে হেড হলা আরও দুটা দুটো ডিসিপ্লিনের হেড হও ইকোনমিক্স আর পলিটিক্স এখন আমাকে বলা হচ্ছে দ্য টাস্ক এটা ইস আ ফ্যান্টাস্টিক টাস্ক উই আর টকিং অ্যাবাউট হাউ টু গ্লু দ্য টু আদার ডিসিপ্লিনস অলসো উইথ দি বিজনেস অ্যানালিটিক্স ওকে ওকে আরও যদি নতুন কিছু ক্রিয়েট করা যায় 
is that making a very clear sense to you yep very clear but ami student mane ei ei jaygar student na but joto joto bujhte perechi amar mone amar darshokro seta bujhte parbo that's perfectly okay but amra ashole life er span tar dikhi focus ta korbo beshi ebong shetai hocchilo amader amader video te shobhabe present kora hoyeche amra ashole oi manush ta kei dekhate chai je je manush ta kichhui na hoyto ba kintu she kichu potentiality niye niye duniyate ashe apni jeta majkhane bolechilen je ashole spark amra ashole sobshomoi like যদি আমি এভাবে উদাহরণ দিই যে আমরা নিজেরা হচ্ছে একটা পাথর খণ্ডের মতো আর পুরো পৃথিবীতে হচ্ছে আরেকটা পাথর খণ্ড তো আমরা ঘষছি কোথায় গেলে কোন সময়টাতে জ্বলে উঠবে বারো সেটা আমরা জানি না সেই ঘষাটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সব কিছু স্টপ এই ঘষাটা যেন বন্ধ না হয় এই ঘষাটা বলতে আমি যেটা বসেছি চেষ্টা ফাইট করা পরবর্তী স্টেপে যাওয়া সেটাই দেখলাম যে আপনি জীবনে মনে করলেন না কীভাব করে যে ঠিক আছে আমি একটা সময় পানের দোকান দিয়ে পুরো আমি রেসপেক্ট করছি প্রফেশনটাকে ডেফিনেটলি বাট আপনার জায়গাটা ছিল এটা তো সেটা যদি আপনি গিভ করে দিতেন অনেকেই করে এবং যে কারণে অনেকে হয়তো ধরনের প্রফেশনও যায় এবং হয়তো নিজেকে পুরোপুরি এক্সপ্লোর করতে পারে না কিন্তু এই যে বাংলাদেশের একটা নিভৃত পল্লীর একটা ছেলে হ্যাঁ মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া জায়গা মতো পড়ে পরিবেশ তাকে কতটা এক্সপ্লোর করার সুযোগ দিল এবং সে কত বড় একটা জায়গাতে সো আমি যদি একদম শেষের দিকে এসে জানতে চাই কেন আপনি গল্পটা বলুন আমি মনে করি যে সেলফ লার্নিংয়ের জায়গা থেকে লাইফটাকে দেখা উচিত ইন এ সেন্স অফ হাউ ক্যান ইউ work for the society if you see this way you would have a lot of answers automatically a lot of issues addressed automatically aapni jokhon khali apnar ta dekhchen tokhoni problem hoye jabe you better see your family you better see your the society apnar jodi desh ta ke poriborton korar ichha thake society ke poriborton korar ichha thake oneke bhoy pay change ke no change is just you are doing things newly in a new way that's all ami ei life ta ami ei jibon ta shobshomoy future oriented dekhte chai apni apnake kon dhoroner society te dekhte chan in next 5 years in next 10 years do you have a dream do you have short term mid term and long term plan another business analytics khub bhalo laglo ata diye branding bangladesh naam ta ashlo ei karone je ami ashlo ekta massive পিপলকে দেখাতে চাই যে তারা বাংলাদেশের মানুষ তারা বাংলাদেশটাকে গ্লোবালি ব্র্যান্ড করে চলেছেন বিভিন্নভাবে তাদের কাজ দিয়ে এবং সেই মানুষটা আপনার বাড়ির পাশের মানুষ আমি অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাই যে আপনি দেশে এসে আমাকে স্মরণ করেছেন এবং আমার এই গরিব খানে কিছুটা সময় দিয়েছেন সেই জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ সেই সাথে বাংলাদেশের যারা ইয়াং জেনারেশান তারা যদি আমার এই কথায় ইন্সপায়ার হয় আমি মানে আই উল বি ব্লেসড ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি হবে ডেফিনেটলি হবে থ্যাংক ইউ স্যার ভালো থাকবেন অ্যান্ড একটা কথা বলতে চাই কখনোই গিভ আপ করবেন না লেগে থাকুন ভালোর জন্যে ভালো নিশ্চয়ই ঘটবে ইনশাল্লাহ শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম